Assalamualaikum viewers. Kya na chhin shabai? Acha kore shabai onay kani bhalo asse. Ami aaj kya apna dekhe dekha bo? Pau roti recipe. Pau roti abong bond roti. Doi ta recipe ekshna tha dekhte barven. Pau roti abong bond roti. Ijan na on video type to landi hobe. Er jan na hota shor kichu nai. Ami aasha kore apna dekhe shop theke better. Ekta bhalo recipe dite barbo. So please kindly. वीडियो टी स्कीप ना करे शाम को नो वीडियो टी देखो कारण होते हैं आमर वीडियो ते हम किचु सीक्रेट दे ची जरा ना देख ले ना आज जो दिया अपने आमर वीडियो टी स्कीप करें ताहले पुरु पुरी पाव रोटी एवं बॉन रोटी चेरे सी बिटर शेटा अपने रा पुरु पुरी भालो होगे बस ऐसे ही करते पार बने ये जो नो अपने अमार वीडियो टी जिधि भालो लगे थके ताहोले वो शे अमार चैनल तके लाइक करवेन अमार चैनल ले कमेंट करवेन अमार के साझे शुमलीवेन आरो की की रेसिपी अपना वो देखते चां अमार के जाना वेन वो शे अमी ट्राई करवा अपना देखे शे रेसिपी कुलो शाहत भावे एकदम इजी भावे अपना देखे शामने उपस्थापन करार अभी तो ये रिकॉर्ड बो पाव रोटी एवं बॉन्ड रोटी जोनो डो डो टा पाव रोटी एवं बॉन्ड रोटी जोनो खूबी इम्पोर्टेंट आपना रजिदी दो कानेर पाव रोटी मतो एवं बॉन्ड रोटी मतो हुबु हु पाव रोटी एवं बॉन्ड रोटी तो ये रिकॉर्ड दे चान ताहोले ओबोशी डो टा खूब भालो भावे तो ये रिकॉर्ड एक कप दूध, एयरपोर्ट दी बो हाफ कप चीनी, अखोन ए चीनी टा दूध के साथे भालो भावे मिक्स हुए जाओ पूर्ण जन तो, इटा के भालो भावे मिशी नी तो होगे चीनी टा भालो भावे गोली नी तो होवे चीनी टा गोले जाओ पर जन तो खूब भालो भावे मिक्स करे नी तो होवे इटा अभी दूध है शायद चीनी टा खूब भालो भावे मिक्स करे नी अच्छी इटे एक हम साइड करे रखे दिवो अभी एक टा डीम नी नी अच्छी ए डीम टा खूब भालो भावे फेटे नी तो होवे डीम टावर फैटन होएगे सर। एको ना मैं ए डीम टके साइड करो रखे दिसी। अमी जे दूध आर्ची नी टा मिक्स करे नी चिलाम। डीम टा अमी एको ऐसा थे भालो भावे मिक्स करे नी बो। डीम टके एको ना मैं इटा शब्द को भालो भावे मिक्स करे नी बो। डीम टामी खूब भालो भावे चीनी एवं दूध के साथे मिक्स करें नहीं अच्छी। एको नामी दी दी वो एर मंदे वन टीस्पून लाबोन। इटा खूब भालो भावे इटा साथे मिक्स करें नहीं था वे।
লবণটা আমার খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব তিন কাপ ময়দা আমি এখন এই ময়দাগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব ওয়ান টি স্পুন ইস্ট এখন এটাকে খুব ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিব এখন আমি এর মধ্যে কুসুম গরম এক কাপ দুধ আস্তে আস্তে করে মিক্স করে নিব ডোটা কিন্তু আঠালো হবে আস্তে আস্তে করে আঠালো না হইলে কিন্তু এটা পারফেক্ট ডো হবে না আপনাদের হাত যখন এরকম আঠাল হয়ে যাবে তখন হাতে একটু একটু করে তেল দিয়ে নেবেন তাহলে এই হাতের মধ্যে যে আটাটা লেগে যাবে ওইটা ছেড়ে দিবে আস্তে আস্তে যখনই হাতে এরকম এটা লেগে যাবে তখন আপনারা অল্প করে একটু তেল দিয়ে নেবেন কিন্তু ভালোভাবে এটাকে সফট করে একদম মিক্স করে নিতে হবে এটার মধ্যে কোনো রকম দানা থাকা যাবে না দানা থাকলে পারফেক্ট পাউরুটিটা তৈরি হবে না দেখুন আমার ডোটা হয়ে গেছে আপনাদের যখন এরকম হাতের মধ্যে আঠা লেগে যাবে আপনারা তেল দিয়ে নেবেন বেশি তেল দিল সমস্যা নাই আমি বড় একটা বলের মধ্যে এই ডোটা রেখে দিয়েছি কারণ এটা ফুলে কিছুক্ষণ পরে অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমি দুই ঘন্টার জন্য একটা বলের মধ্যে রুম টেম্পারেচারে এটা এখন ঢেকে রেখে দিব আমি ডোটাকে দুই ঘন্টার জন্য রুম টেম্পারেচারে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম এখন আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি দেখুন আমার ডোটা কত ফুলে গেছে এখন এটাকে পাঞ্চ করে আমি এটার মধ্যে যে বাতাসটা আছে ওইটা বের করে নিব
এখন এর মধ্যে আমি ময়দা দিয়ে নিব এখন এটাকে আমি আরেকটু ভালোভাবে মথে নিব এটা চেপে চেপে খুব ভালোভাবে এটা থেকে এটা যে হাওয়াটা আছে এটা বের করে নিতে হবে তিন ভাগের এক অংশ আমি নিয়ে নিব পাউরুটির জন্য আর বাকি অংশটা আমি রেখে দিব বন রুটির জন্য পাউরুটির অংশটা আমি এটাকে পাউরুটির একটা শেপ দিয়ে নিব যেরকম লম্বা শেপে হয় পাউরুটিটা এরকম এরপর আমি এটাকে একটা মোল্ডের মধ্যে দিয়ে দিব মোল্ডের মধ্যে আমি প্রথমে তেল দিয়ে নিয়েছিলাম এখন এটা আমি মোল্ডের মধ্যে রেখে দিব মোল্ডে নেওয়ার পর এটা আমি মোল্ডের চারপাশে মোল্ডের শেপ অনুযায়ী দিয়ে দিব এরকম চেপে চেপে আমি ডোটাকে একটা পাউরুটির মোল্ডের মধ্যে সেট করে নিয়েছি এখন এটাকে বিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রুম টেম্পারেচারে রেখে দিব এটা ফুলে যাওয়ার জন্য এরপর আমি যে বাকি অংশ আছে বাকি অংশটা নিয়ে নিয়েছি বন রুটির জন্য আমি চারটা বন রুটি বানাবো এই জন্য আমি এটাকে চার ভাগে ভাগ করে নিব এখন এটাকে আমি বন রুটির যে শেপ ওই শেপটা দিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে করে এটাকে এই যে ঠিক এই শেপ করে নিব আমি সবগুলোকে এই শেপ করে নেওয়ার পর আমি এটা যে প্যানের মধ্যে নিয়ে বেক করব তেল ব্রাশ করে আমি এই যে দেখুন এটা রেখে দিয়েছি এটা পুরো একদম বন রুটির যে শেপ ওই শেপে এনে আমি এটা এখন রেখে দিয়েছি আর বাকিগুলো আমি ঠিক এই শেপে করে নিব নিচের সাইডটাকে ফোল্ড করে এরকম ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে আর উপরে একদম রিঙ্কেল থাকা যাবে না বন রুটির যেরকম শেপ থাকে উপরে একদম ফ্রেশ এরকম শেপ করে নিতে হবে আর এটাকে অবশ্যই ফাঁক ফাঁক করে রাখতে হবে একটু দূরত্ব রেখে না হলে এটা একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে কিছুক্ষণ পর এটা ফুলে যাবে এই জন্য এটাকে একটু দূরত্ব মেনটেন করে রাখতে হবে দেখুন আমি এটাকে একটু দূরে রেখেছি যেন এটা ফুলে গেলেও একটার সাথে আরেকটা না লেগে যায় বাকিগুলো করে নিব আমি এই শেপে
আমি যে মোল্ডে এই বনরুটিগুলো তৈরি করব ওই মোল্ডের মধ্যে আমি সবগুলো বনরুটির সাইজ করে এটার মধ্যে নিয়েছি এখন এটাকে আবার 20 মিনিটের জন্য আমি রুম টেম্পারেচারে ঢেকে রেখে দিব बीस मिनट पर बनगुलू फुले ग देख कत फुले गनगुलू एखे जो गैपगुलू छो गैपगल एकदम फिल आप हो गए एखी एर मध्य डिम ब्राश कर दीब ऊपर एर एक डिम फेटे नहीं डिम खूब भलो भाव ये फेटे नीते फेटे नारे डिमगुलो ए बनगुलर ऊपर भलो भाव ब्राश कर दीब खूब ही हल्का हाथ डिमटा के ब्राश कर दीते हमारे ब्राश नहीं চামচটা ইউজ করতেছি আপনাদের যাদের কাছে ব্রাশ আছে আপনারা ব্রাশটা ইউজ করবেন তবে চামচের ক্ষেত্রে খুবই সাবধান একদম আস্তে আস্তে করে ডিমটাকে এখানে ব্রাশ করতে হবে একদম হালকা হাতে এটাকে ব্রাশ করে নিতে হবে এখন আমি সবগুলো বনের উপর ডিম ব্রাশ করে নিব ডিমটা আমি ব্রাশ করতেছি মূলত আপনারা সবাই জানেন বনের উপর অনেক সুন্দর একটা ব্রাউনিশ কালার হয় से कलर आसार जो हमें डिमटा ब्राश करते डिमटा ब्राश कर लेकिन दोकान बनर मध्य जे रखम ओपर ब्राउनिश कलर आई ब्राउनिश कलर आसार ये सबग बनर ऊपर डिम ब्राश कर सबग बनर ऊपर डिम ब्राश कर एपर एकदम अल्प को তিল দিয়ে দিব সাদা তিল আপনারা অনেকেই খেয়াল করেছেন হয়তো বার্গারের যে বনটা হয় ওই বনের উপরে এরকম সাদা তিল দেওয়া থাকে আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন যাদের কাছে তিল নেই बनगुलूके बेक कर बीस मिनट पर हमारे पाउरुटर डोटा फुले देखें कत बड़ो एखी एटार ऊपर डिम ब्राश कर एकदम हल्का हाथ ব্রাশ করা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে বেক করে নিব বন রুটিটা বেক করার জন্য আমি প্রথমে একটা তাওয়া নিয়ে নিয়েছি চুলার মধ্যে তাওয়াটা আমি তিন মিনিট ধরে গরম করে নিছি এর উপরে আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে যে মোলটা নিয়েছিলাম ওই মোলটা বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ঢেকে বেক করে নিব ঢাকনার মধ্যে যদি কোনো ছিদ্র থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে আমি অন্য একটা চুলায় সসপ্যান বসিয়ে নিয়েছি সসপ্যানের ভিতরে আমি পাউরুটির যে মল্ট ওইটা বসিয়ে দিয়েছি পাউরুটি সহ এখন এটাকে ঢেকে বেক করে নিব দেখুন আমার বন রুটিগুলি একদম পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে আমি এটা আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখাচ্ছি কতটা পারফেক্ট হয়েছে দেখুন কতটা সফট হয়েছে আর ভিতরে কত সুন্দর হয়ে আমার পাউরুটিটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন 
দোকান থেকে কিনলে যেরকম বন রুটি আপনারা খান একদম সেরকম দেখুন এটা কত নরম হয়েছে আমি ছিঁড়ছি আপনারা দেখেই তো বুঝতে পারতেছেন কতটা নরম ভিতরে একদম পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে আমার বন রুটি বাকিগুলো পাঞ্চ করে দেখাচ্ছি দেখুন কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে দেখুন পাঞ্চ করলে একদম সফটভাবে বোঝা যাচ্ছে আমার পাও রুটিটা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি কেটে আপনাদেরকে খেয়ে দিব দেখুন আমি পাও রুটিটা কেটে নিয়েছি স্লাইস করে দেখতে পাচ্ছেন একদম হুবু হু পাও রুটি যেরকম হয় দেখতে পাচ্ছেন কত নরম হয়ে পাও রুটিটা আমার হয়ে গেছে একদম দোকানের মতো ভিউয়ার্স কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটি আশা করি সবার কাছে আমার ভিডিওটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক করবেন আর কমেন্টের মধ্যেও অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটি আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনটাতে ক্লিক করে সবসময় আমার সাথে থাকবেন আমি আশা করি সবার কাছে আমার ভিডিওটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম